Φθινόπωρο του 1955. Παιδί τότε, δε, 12 χρονών, είχα πάει με τον πατέρα μου, Φίλιππο, να κάνουμε εργασίες για το σπίτι. Ξύλα. Σκάβοντας και να βγάλει τα ξύλα, βρεθήκαμε σε ένα ιδιόμορφο άνοιγμα του εδάφους. Αρχικά πιστέψαμε πως είναι σπηλιά. Όταν φύγανε τα χώματα και καθάρισε, είδαμε τα σκαλοπάτια. Είπε ο πατέρα μου ότι δεν είναι, δεν φαίνεται για σπηλιά. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο λέει, που εμεί δεν γνωρίζουμε. Ήμουν ο πιο στενό συνεργάτη του, του Δημήτρη του Λαζαρίου. Υπεύθυνο για την πάντα. Και ποτέ δεν χάθηκε τίποτα. Ποτέ. Ούτε μελών. Έχω γυρίσει όλη την περιοχή αυτή και θα μπει προς πιθαμή. Γιατί όλος ο τόπος είναι ένα αρχαιολογικός. Πόσα και... χρόνια περπατάτε εδώ που με φέρατε. 60 χρόνια. περίοδος των ανασκαφών εδώ μου θυμίζει τα καλύτερα μου χρόνια. Γιατί υπήρχε το ενδιαφέρον έτσι από όλους μας, όλους τους εργάτες. Εμείς δεν, είναι, δεν σκεπτόμασταν ούτε ώρα, ούτε ερχόμασταν το πρωί και κάποιοι εργάτες μάλιστα κάποιες φορές νευριάζανε γιατί βασίλευε ο ήλιος. Ειδοποιήσαμε τότε τον αρχαιολόγο που ήταν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Φράκης ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και πήγαμε εκεί στη Σιδερένια Γέφυρα και στο Λιοντάρι, τον προϋπαντήσαμε και τον πήραμε με ένα γαϊδουράκι εκεί και τον φέραμε σε αυτήν την υποτιθέμενη σπηλιά. Οπότε εδώ είστε κάπου που γνωριστήκατε δηλαδή με τον κύριο Λαζαρίδη. Ναι, η αγάπη ήταν αυτή, αμοιβαία. Επειδή ήμουν συνέχεια κοντά του, με ενδιαφερόμουν σαν μικρό παιδί. Εγώ ήμουν ο οδηγό ενό κάρου με ένα μουλάρι, το οποίο φόρτωνα με τα εργαλεία επάνω και ό,τι άλλα χρειαζόταν για την ανασκαφή και μεταφερόμασταν στον χώρο τη δουλειά εκεί. Το βράδυ, ό,τι βγαίνανε από τα μνήματα και αυτά, τα μεταφέραμε πάλι στο, στο χωριό. Και ό,τι άλλο χρειαζόταν βοηθητικό για τι ανασκαφέ. Πήγε να έφερνα νερό από την πηγή του Καστά. Ο Λαζαρίδης το 1971-1972 αρχίζει και τοπογραφεί όλα εκείνα που είχε βρει από τις ανασκαφές του 1956 και μαζί με αυτόν και τον Τύπο Καστά. οι ανασκαφές που προηγήθηκαν το 1964-65 βρήκαν τον περίβολο. Το είχε αποκαλύψει ο Λαζαρίδης 41 μέτρα και 80 πόντους στο βάθος. Αλλά εκείνη την εποχή τα εργαλεία και όλα αυτά που είδε ήταν ο Κασμάς το Φιάρι και το Γαρότσι που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε έναν μεγάλο τίμο αυτό που είχε ύψος 21 μέτρα. Έτσι αποφάσισε να ξεκινήσει από την κορυφή του, του λόφου, σκάβοντας τον προς τα κάτω. Αφαιρούσε το χώμα και βρεθήκαμε στο φυσικό μετά από 10-12 μέτρα επίχωση και εκεί βρέθηκαν προϊστορικοί τάφοι την εποχή του 1100-1200 που είχε χαλκού σιδήρου και αρχαϊκοί τάφοι που κατέβαιναν μέχρι τον 5ο αιώνα. Όλοι οι εργάτες που δουλεύαμε μαζί μας λέγαμε «Κύριε Λαζαρίδη να ανοίξουμε τον τύπο για να βρούμε τον τάφο». Λέω, όχι, δεν θέλω λέω, εγώ να βλέπω τον τύπο πληγωμένο. Θα κατέβω με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσουμε στο φυσικό και θα βρεθεί ο τάφο σιγά σιγά θα βρεθεί.
βέβαια με τι ανασκευέ που είχε γίνει, βρισκόταν πολλά κομμάτια από μάρμαρο. Επάνω, και... επάνω, στο επάνω ναι, μέσα στο, στην υπήρχοση του Δήμου. Και έλεγε τότε ότι αυτά λέει, δεν μπορεί να είναι για έναν τάφο. Εδώ πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο, το οποίο λέει, θα το διαπιστώσουμε με τι ανασκαφέ μα. Η συνεργασία αυτή κράτησε 30 χρόνια με τον αείμνηστο αρχαιολόγο τον Δημήτριο τον Λαζαρίδη σκάφοντας στην αρχαία πόλη και στα νεκροταφεία της περιοχής για να αποκαλυφθούν όλα αυτά όσα εξιστορούσε ο μεγάλος ιστορικός της εποχής εκείνης ο Θουκηδίδης. Το 1972, μετά από μια επιφανειακή έρευνα που είχαμε κάνει με τον αείμνηστο αρχαιολόγο Δημήτριο Λαζαρίδη και έγινε η αποκάλυψη εδώ των τυχών που βγήκε σε αυτή τη μικρή κοιλάδα γύρω στα 167 μέτρα με πύλες, με σκάλες που ανεβαίνανε πάνω στο τείχος, με προμαχώνες. Ήταν ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Αυτά είναι τα πρώτα τείχη που βρήκατε. Τα πρώτα τείχη. Το 1972 αυτά που μνημόνευε ο ο ιστορικός του Κιβίδης. Ρωτούν πολλές φορές ποιο είναι το καλύτερο έβριμα στο μουσείο. Λέω ο Άλτης για να πήλαινε η δόλιο. Είμανε μικρό παιδί το 1958 και όταν είδα τον καθηγητή του Λαζαρεύη να το κρατάει στα χέρια του για πολύ συγκίνηση αναρωτηθήκανε πολύ εκεί πέρα και και εγώ, γιατί να το κρατάει έτσι και να το περιφέρει στο χέρι του. Και όταν του ρώτησαν του Λαζαρίδη, λέει δεν το βλέπετε, λέει. Χορεύει τον πυρίχιο πολεμικό χορό του Πόντου. Και μου μείνε. Και πραγματικά αυτό το έβριμα για μένα τώρα, για τους άλλους μπορεί να είναι τα χρυσά, μπορεί να είναι αυτό. Αυτό το μοναδικό έβριμα είναι το καλύτερο στον αρχαιολογικό χώρο της Αφήμπωσης. Γιατί είστε και από τον Πόντο. Όχι και μόνο από αυτό. Λοιπόν. Αυτή η ντούμπα την, 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 την σκάψαμε το 1998. Γιατί είχε μια λαθρανασκαφή εδώ, ε, τους οποίους ε, τους είχε πιάσει ασφάλεια και δικάστηκαν. Και εξαιτίας αυτού την ανασκαφή εδώ, ε, κάναμε κάποιους στο μέσο και βρήκαμε κάτω αρχαϊκού στάφους. Εδώ βρισκόμαστε στην προέκταξη του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης. Αυτός ο τάφος βρέθηκε το 1884. Είχε σπουδαία ευρήματα μέσα, τα οποία τα πουλήσαν τότε στην Γαλλία. Είναι μακεδονικός τάφος, είναι η συνέχεια της αρχαίας Αμφίπολης και είναι και πολύ κοντά στον Τίβο Καστά. Τα, τα ανοίγματα είναι από τους τυμπορίχους, ψάχνοντας μήπως πίσω από τις πέτρες αυτές υπάρχει καμιά κρύπτη που να έχει τα ευρήματα. 
Πολλέ φορέ ναι, είχαν μια κρύπτη ή τα βάζανε κοντά στην κλίνη, ή άλλα ήταν, βάζανε τα ευρήματα πάνω στο σώμα του, του νεκρού και άλλα τα είχαν σε κρύπτη. Κυρίω είχε με ένα νόμισμα πάντα στο στόμα του ή στο χέρι του το κρατούσε και τα αγκία ήταν δίπλα. Το στεφάνι, αν είχε στεφάνι, ήταν κανονικά στο κεφάλι του και τα σκουλαρίκια στι γυναίκε. Είναι ο προθάλαμο εδώ, mm -hmm. εδώ που είμαστε, και ο κυρίω θάλαμο με, με μια νεκρική κλίνη. Και τη καστά έχει πόσου, έχουν και τρει ή τέσσερι. Τρία δωμάτια. Γι' αυτό ο τάφο του Καστά είναι πρωτόγνωρο για την εποχή εκείνη. Έχω γυρίσει όλη την περιοχή αυτή πιθανή προ πιθανή. Γιατί όλο ο τόπο εδώ είναι αρχαιολογικό. Και έπρεπε να τον γυρίσουμε από χωράφι σε χωράφι, από βουνό σε βουνό, για να εντοπίσουμε αρχαιολογικές θέσεις. Και είναι γεμάτο εδώ στις πρόποδες του Παγκαίου. Όλοι αυτοί οι λόφοι και αυτοί άλλοι έχουν προϊστορικούς, προϊστορικούς συγκισμούς. Άλλοι πάλι στα ρωμαϊκά χρόνια, στα βυζαντινά χρόνια, δηλαδή έχει μια συνέχεια. Το 1977, Είχε έρθει ένας αρχαιολόγος από την Αμερική, ο Μπρίτσετ, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Και αφού τον ξενάγησα εγώ στην, στα τείχη και όταν είχαμε βρεθεί απέναντι από το μουσείο, με δάκρυα μου λέει, είσαστε λέει, πολύ τυχεροί που ζείτε σε έναν αρχαιολογικό χώρο, ιερό αρχαιολογικό χώρο, αλλά διπλά τυχεροί που ζείτε με έναν επιστήμονα σαν τον Δημήτριο Λαζαρίδη. Πιστεύει ο κύριο Λαζαρίδη για αυτόν τον τάφο και γιατί ήθελε τόσο πολύ να τον ανακαλύψει. Ο Λαζαρίδη, επειδή όλα τα χρόνια που σκάβαμε δεν έχει βρεθεί ένα σημαντικό τάφο σύμφωνα με του ιστορικού που λέγανε ότι στην Αμφίπολη φυλακίστηκε η γυναίκα του μεγάλου Αλεξάνδρου και ο γιο του ο μικρό ο Αλέξανδρο. Ε, πίστευε ότι ο Κάσανδρο με τη δολοφονία που είχε κάνει στην μάνα και στο γιο ε, θα πρέπει να τι είχε θάψει με μεγάλε τιμέ. Γιατί τον μικρό τον Αλέξανδρο τον αγάπησαν οι αμφιπολίτε και φοβούμενο στην εξέγερση των κατοίκων, θα είχε πρόβλημα στην βασιλεία του, θα πρέπει να τι έθαψε με μεγάλε τιμέ. Και αφού ένα τέτοιο τάφο δεν βρέθηκε ε, στην περιοχή, ίσω είναι σε αυτόν τον τύπο που είναι μεγάλο. Γι' αυτό έλεγε ότι πρέπει να κρύβει ένα ε, μέγα ταφικό μνημείο. Νιώθετε εδώ απόγονοι του Μεγαλέξανδρου. Ναι, βέβαια. Πώς τη νιώθουμε, είναι ένα... γιατί ο Αλέξανδρος ε, όταν ξεκίνησε για την εκστρατεία του, ξεκίνησε από εδώ. Έμεινε δύο χρόνια εδώ με το στρατό του, ξυλία από το Παγκαίο. Έκανε τις τρίρες, τα καράβια του από εδώ ξεκίνησε ο Μεγαλέξανδρος. Από την θέση αυτού του μνημείου, του λιονταριού. Εσείς ποιος θα θέλατε να ήταν μέσα στον τάχο. Φυσικά το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι το πρώτο που μπορεί να ευχαριστήσει όλους μας. Αλλά αυτό που θα ήθελα και θα ήθελε και όλος ο κόσμος, έπρεπε να υπάρχει κάτι που να έλεγε ότι αυτός ο τάφος είναι του τάδε. Και δεν έχει σημασία τώρα ποιος ήταν, αρκεί να υπήρχε αυτή μια επιγραφή, μια ένδειξη από τα, τα ευρήματα, να χρονολογηθεί αυτή η υπόθεση και φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτό, ίσως καθυστερήσει Πολλοί αυτοί οι αρχαιολόγοι και οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό φαντάζομαι ότι θα καταλήξουν.